welcome to another episode of Angry Bikes Motorcycle Review. In today's review, guys, we have with us the Yamaha WR155R. Uh, this bike was launched a couple of months ago dito sa Pilipinas. No, it took us maybe around six months bago makahanap ng unit for us to review. No? We have with us Brian Tabadero. By the way, guys, tropa natin yan sa tropa. No, Trail Riders of Pangasinan Association. Pagka nakita nyo na yung church na manawag, nakikita nyo agad sa right side, itong GM Cycle uh, Yamaha Showroom. Okay, so doon sa mga may questions, by the way, later on, doon sa down payment, uh, cash price, installment basis, yung mga finance information, bali makikita nyo siya sa description below ng video na to. And the contact numbers will pop up right here, somewhere in the screen. Uh, check nyo na lang guys. By the way, uh, doon sa mga interesado, para mas makita nyo yung bike ng personal, please do drop by dito sa showroom nila para ma-check ma nyo mismo kung gano'n siya kataas. Kasi some of us, uh, actually most of us, no, Pilipinos, siyempre yun yung magiging problema natin. Medyo kinapos tayo sa hype na bike. <laughs> so, So yun ang uh, guys, masasuggest ko sa inyo, actually itong motor na to, uh, pwede mo siyang i-lower. Pwede ba Brian? Dito sa harap. Pwede mo si Brian guys, siya yung ano natin, uh, branch mechanic guys, no? Pwede pa siya? Pwede po sir. Pwede siya kung i-lower po. No? So siguro maximum of 2 inches I think. Ito sa rear monoshock natin guys, well, it comes as a standard, hindi niyo siya pwede i-lower, pero pwede niyo siya Uh, yung dumping, yung sag na pwede yung i-adjust actually it has an adjustment na pwede mong i-ibat nito sa ilalim na most of those people who are familiar with their bikes uh, alam na nila yung gagawin nila dyan okay so we'll go ahead and check the specs of the bike guys we're going to focus on each part of the bike para mas makita ninyo kung gano'ng kapulido itong bike na ito okay stay tuned with us Yamaha WR155R. So let's start with the headlight. Na no? itong headlight na pakaislim niya para na siyang racing plate actually. It uses a halogen H4 bulb so napakaliwanag nitong headlight na to. And with the turn signals, clear lenses, and bird colored bulb yung mga ginamit dito. Tingnan natin sa side view, itong headlight natin para na siyang racing plate talaga yung nipis. So napakaganda. So punta naman tayo sa rear end. Of course, nandiyan yung mga turn signals natin. Clear lenses, amber colored bulbs. At syempre, dahil street legal itong bike na to, meron tayong brake light as well as plate light. Punta naman tayo sa front fender guys. Anis opinion lang, I think mas gaganda ito kung yung mga fender na mga YCs yung design na inilagay dito. Ano? Pero of course, WR lineup ito. So, ganito yung mga fender na mga WR. Okay naman siya, hindi siya masyadong malaki. So, perfect lang para dito sa WR155R. Sa rear fender naman natin, standard siya. Of course, para maikabit lang natin yung license plate natin. Which is, I'm sure, natatanggalin nyo rin later on pag ginamit nyo sa trail itong bike na to. Okay, punta naman tayo sa front suspension natin, guys. Standard upright telescopic fork. With a 41mm circumference, GS unfortunately hindi po siya inverted fork or USD fork kagaya nung mga nakita natin doon sa mga advertisement ng mock-up bago pa man ilabas itong uh, WR155R uh, sa ibang bansa. Pero surprisingly guys, pag nakita nyo in person itong telescopic fork na to, masasabi nyo na okay na rin naman. For it's not being an inverted fork guys, yung diameter ng telescopic fork na ito compare doon sa mga nauna ng mga 150cc ng mga other brand, eh di hamak na mas malaki itong diameter nito. Instead of the usual rubber boots, WR155R has this unique telescopic inner tube guard. Function and quality wise guys, parehong pareho lang siya nung mga nakakabit sa mga inverted fork natin. We have a dual sport tire on an alloy spoke rim for our front tire. IRC po yung brand ng gulong natin. Tire size is 2.75 by 21, which is a proper off-road tire size. Isang maganda pa dito kay Yamaha WR155R, pareho na siyang disc brake harap likod. So in front, we have a 240mm rotor disc 
with a dual piston caliper brake. Sa rear naman, we have a 220mm rotor disc with a single piston caliper brake. Rear tire natin is an IRC dual sport tire on an alloy spoke rim. Size is 410 by 18 For our rear suspension, we have a tubular swing arm with a preload adjustable monoshock. So, hindi po na-adjust yung height ng monoshock niya. Ang na-adjust po dyan is yung preload niya. No, kung gano'n siya ka-stiff or kasag yung gusto mo na play ng monoshock mo. And syempre, nandyan yung linkages natin for the better play ng rear suspension natin. And by the way, para dun sa mga interesado na mag-lower ng rear suspension, meron po tayong mabibili online no? na lowering kit na linkages para po sa rear suspension natin. Mention ko na rin like this mudguard, napakalaking tulong nito sa trail para hindi mag-stack up yung monoshock natin. Semi-double chassis frame. Meron si WR155R. Pang trail riding talaga tong setup nito guys. Siyempre hindi mawawala yung retractable OBR peg natin. Ang retractable rider peg natin. And based on my experience, mas maganda sana kung naging retractable na rin itong brake peg natin. Ganun din sa kabila of course with the OBR and the rider's peg. And maganda na dito itong change pedal peg natin is retractable na rin siya. DWR155R is equipped with a power bump header. So, mas maganda na yung performance ng exhaust system natin. Which brings us to the second unique thing na meron itong WR155R which is the location ng muffler natin. Usually kasi makikita natin yung muffler natin on the right side. Pero ito si WR155R na sa left side yung muffler niya. Fuel tank capacity natin is 8.1 liters. Fuel consumption nakuha natin based doon sa experience ng mga tropa natin na merong mga WR155R. 40 to 45 kilometers per liter on street riding. Pero sa trail riding, nag-average siya ng 30 to 35 kilometers per liter. Sa design ng seat niya guys, hindi ako nagagandahan na. No? Actually, mas nagagandahan pa ako dun sa seat ni Yamaha XTC125. Function wise, maganda naman siya kasi tapered siya dito sa banda sa tangke. So, ibig sabihin, tikom yung mga legs mo dito. Mas madali mo maabot yung ground kung may problema ka sa height. So, kunyari 5-6 ka, okay na okay ito. Mas maganda yung leverage mo sa ground. Doon sa mga hindi familiar kung anong tawag dito sa part ng motor na to, ito po yung tinatawag namin na tagger strap. Sa aming mga trail riders malaking tulong po ito since itong motor na to ay walang carrier. Pagka nabalaho po kayo either sa rats sa mga putik, dito po kami bubuhat para po maalis sa pagkabalaho yung motor namin. Okay, punta naman tayo sa engine. Water cold, single cylinder, four valve, single overhead cam. It is equipped with the technology of VVA or the variable valve actuation, 155.9 cc with a maximum power of 12.3 kilowatts at 10,000 RPM and a maximum torque of 14.3 Nm at 6,000 RPM. Engine oil capacity is 850 milliliters. By the way guys, ang Yamaha WR155R is electric start lang. Wala po siyang kick start. Pero kung mapapansin natin itong electric starter motor niya, napakaliit. Despite of the size, siguro powerful itong starter na to. Otherwise, hindi lalagi ng Yamaha to para makompromise lang starting system. FI or fuel injection ang fuel system ng WR155R. Kagaya po ng sabi ko kanina, ang WR155R is liquid-cold na po siya. So, meron po siyang radiator. Extra ingat na lang ano, dun sa mga gagamit nito sa trail. Since hindi natin may iwasan yung mga tumba sa trail, may tendency kasi na pwedeng tamaan itong radiator natin. So, pwedeng tumagas yung coolant natin. So, ex extra ingat na lang tayo dito sa right side pagkatutumba tayo. So, dito po nakapwesto yung spark plug natin. The Yamaha WR155R is equipped with constant mesh clutch 6-speed transmission. Driven sprocket is 51T and the engine sprocket is 13T with a 428 set of chain. So, sa mga gauges naman tayo, digital panel na po siya. Meron po siyang fuel indicator, may gear indicator, meron po siyang speedometer, meron siyang trip meter, and Isa sa magandang na add dito is meron po siyang digital clock. Okay guys, so punta naman tayo sa control and switches natin. Of course, dito sa left hand natin, nandiyan yung clutch lever natin. Meron tayong hazard switch. Meron tayong high and low beam. 
meron tayong pass light, turn signals, at saka yung switch ng horn natin. And syempre sa right side ng handlebar natin, nandyan yung brake lever natin, kill switch natin, at starter switch. Syempre, nandyan ang throttle cable natin at ang throttle return cable for the better response ng throttle body natin. And a pair of leaf design mirrors. Seat height natin is 888mm o sa inches is 34.9 inches with a minimum ground clearance of 245mm. Okay guys, let's go ahead with the seat height test. Siguro alayin muna natin si Bry. Bry is 5'4". So, check natin kung paano yung mga machine pad. Actually guys, Brian has a motorcycle to go the same height. Pero, check natin kung paano yung manage itong bike na ito. Okay, bike! Yan o. Oh. Ano ba guys? So, easily, as you can see, si Brian, 5-4, kaya niya manage yung bike. Seasoned rider na ito pagdating sa, sa trail riding. Okay, so yan guys, 5-4. Uh, Dismount kaya si Brian. Dali, di ba? Ganun lang yung dismounting ng motorcycle pagka ganyan yung height mo. 5-6, ready natin. I'm wearing my boots by the way, complete gear style today. Just to show you guys kung gaano ka uh, dali uh, sumakay dito sa bike. I could put my right foot on the floor, okay naman. So, hindi siya matutumba. I'm tiptoeing pero hindi ko siya ma-floor both feet. No? Pero, one foot on the floor, okay naman siya. So, yan yung front suspension natin. Okay naman. Slide the rear suspension. Okay, the rear suspension is just like what I said, a little bit steeper pero we can put it on the Uh, lower side ng dumping nitong monoshock na to, no? So, yan yung seat height test natin. Kaya yung sabi ko, guys, 5.6 and below, a little bit of effort, pero 5.6 and up, kaya-kaya. The suggested retail price for the Yamaha WR155R here in the Philippines is 169,000 pesos. Okay guys, with us is the marketing assistant of GM Cycle Yamaha Manawag Showroom. Siya si Sir Mark Tom Cruz ng Pilipinas, no guys? <laughs> so, Sir Tom, please invite our viewers. Okay, uh, thank you po Sir Joel sa pag-feature po dito sa uh, GM Sign and Yamaha Panawag po. And then, uh, guys, kung gusto niyo po ng uh, exclusive Yamaha po na models, please visit lang po kayo dito sa uh, Yamaha Panawag. And then, may mga branches din po kami Sir sa Pangasinan, uh, multi-brand po sa Ardaneta, and then sa Palsiki po. And then syempre po, uh, 3S shop natin dito sa Yamaha Manawag. So yun po guys, uh, please uh, like po natin yung page ni Yamaha Manawag and then feel free po to PM us and then uh, nandun po kami para masagot po lahat ng questions nyo. So yun po sir, thank you po sa pag-feature po. Sa anytime, Yamaha. anytime sir. Shout out nga pala kay Sir Patrick, ano, oh. yung cycle branch oh. na ng Malasiki. Siya yung uh, isa sa mga tropa natin na laging nagtataguyod yung channel natin. Okay, so, okay guys, so that will be it for this episode. Yan po yung review natin ng Yamaha WR155R. Kaya nang sabi ko guys, for those who are interested to uh, check this bike, uh, please do drop by dito sa uh, JM Cycle Yamaha Manawag Showroom. Now yan guys, no? if you haven't subscribed yet, please do hit the like and subscribe button. Malaking tulong para sa atin yan. Para makapag-continue tayo gumawa ng mga videos na ganito. No? Again, thank you for watching. This is Brian. I'm Joel. Saying ride hard, ride safe. Peace out.